ஹலோ மக்களே வெல்கம் டு ஆண்டனி சமையல் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா நாங்கள்லாம் நல்லா இருக்கோங்க உலக அதிசயம் ஏழு அது ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதம் ஒவ்வொன்றும் உலகத்தோட ஒவ்வொரு மூலையில் இருக்கு அந்த ஏழும் ஒரே இடத்துலருந்தால் எப்படி இருக்கும் இப்போ நம்ம அங்கே தாங்க போயிட்டுருக்கோம் ஆமாங்க திருச்சியில் புதுசாக எக்ஸிபிஷன் போட்டிருக்காங்க செவன் ஒண்டர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஏழு அதிசயத்தையும் ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் நம்ம திருச்சியில் அதே திருச்சி ஜங்ஷனில் இருக்க வெஸ்டி ஸ்கூலோட கிரவுண்டில் தாங்க போட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம் வாங்க லெட்ஸ் கெட் எக்ஸ்ப்ளோர் இந்த எக்ஸிபிஷன் செப்டம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி தாங்க ஆரம்பிக்குது இந்த எக்ஸிபிஷன் வந்து ரெண்டு மாதம் வரையும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ரைஸ் எல்லாம் ரொம்ப சீப்பாக தான் இருக்குது அதாவது டிக்கெட் ரேட் ரொம்ப சீப்பாக இருக்குது சின்ன பசங்களுக்கு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் பெரியவங்களுக்கு செவன்ட்டி ருபீஸ் நம்ம அங்கே வந்துட்டோம் வாங்க போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் உள்ளே போகும்போதே ஃபுல்லாக ஜொலிச்சுட்டு பார்க்கவே அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நம்ம பார்க்கிங்கில் போய் வண்டியை நிறுத்துகிறோம் வண்டியை நிறுத்திட்டு வண்டிக்காக ஒரு டிக்கெட்டை எடுத்துட்டு இப்போ நம்ம எக்ஸிபிஷன் டிக்கெட் வாங்க போகிறோம் டிக்கெட் வாங்கிட்டோம் எனக்கும் பார்க்கும் நீங்கள் இந்த இதை நல்லா நோட் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே வந்து அவங்க கிரேட் வால் ஆஃப் சைனா ஃபஸ்ட்டு காமிச்சிருப்பாங்க அது எல்லாமே சும்மா ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் மாதிரி போட்டு அப்படியே அதை காமிச்சிட்டாங்க இப்போ நம்ம சைனாவில் இருக்க கிரேட் வால் ஆஃப் சைனாவில் ஏறுற மாதிரியே இருக்குங்கிறதுக்காக ஒரு மலை மாதிரி ஒரு இடத்த செட் பண்ணி அது மேலே நம்ம அப்படியே நடக்கிற மாதிரி அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க வந்து லைவாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஸ்டார்டிங்லேயே அவங்க சூப்பராக பண்ணிட்டாங்க இங்கே பாருங்கள் நம்ம அந்த கிரேட் வால் ஆஃப் சைனாலேயே ஏறி போகிற மாதிரி இருக்குது இப்போ உள்ளே போனேம்மா அது ஒரு ஸ்டோனேஜ் மாதிரி இருக்குது இந்த இடம் பேர் வந்து பெட்ரான்னு சொல்லுவாங்க அதை இதுவும் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் ஆஃப் த வேர்ல்டில் வர தான் இது எல்லாமே வந்து அந்த ஒரு எல் அந்த ஒவ்வொரு வாழ்மே வந்து ஸ்டோனால் கட்டப்பட்டிருக்கும் ஸ்டோனால் அவங்க செதுக்கி இருப்பாங்க இதில் சும்மா ஃப்ளெக்ஸ் வச்சுருக்காங்க அந்த ஒரிஜினல் ஒண்டரில் அந்த இடம் பேர் பெட்ரா அது ஜோர்டானாக இருக்குது பார்த்தீங்களா பைரட் சர்த்த கெரிபியனில் இருக்க டேவிட் ஜோன்ஸ்லாம் அதில் போட்டிருக்கானுங்க இப்போ இதை முடிச்சுட்டு இப்போ டைரக்டாக நம்ம ஐஃபில் டவருக்கு என்ட்ரி கொடுக்குறோம் பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இந்த ஒரு ஒரிஜினலாக அதை அப்படியே ரெடி பண்ண மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இது குலோசியம் அந்த காலத்தில் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இதில் இதுக்குள்ளே தான் வச்சு நடத்துவாங்க இந்த இடம் ரோமில் இருக்குது ரோமானியர்கள் எல்லாமே இதை ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கிரவுண்டாக வச்சு இதில் தான் வந்து அவங்களோட திறமையெல்லாம் வந்து காமிப்பாங்க இந்த ஐஃபில் டவர் வந்து பாரிஸில் தான் இருக்குது இப்போ அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தா பிரமிட் வச்சுருக்காங்க அது ஈஜிப்டில் இருக்குது இப்போ இந்த பிரமிடோட ஸ்டோரி என்னென்னா அது பக்கத்தில் ஒரு ஸ்டாச்சு இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஸ்டாச்சு பேர் வந்து ஸ்பீனிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்பீனிக்ஸ் வந்து எதுக்காக வச்சுருக்காங்கன்னா அது ஒரு கார்டியன் அந்த பிரமிட்க்கு அந்த பிரமிட் வந்து யாரோடதுனா அது ஒரு கிங்கோடது அந்த கிங் பேர் வந்து கெஃப்ரே அவரோட உடலுக்கு வந்து கார்டியனாக இருக்குங்கிறதுக்காக அந்த ஸ்டாச்சு வச்சுக்கப்பட்டது இப்போ அடுத்து நம்ம தாஜ்மஹால் தான் வந்திருக்கோம் எல்லாருக்குமே தாஜ்மஹாலை பற்றி தெரியும் அ சிம்பிள் ஆஃப் லவ் இந்த தாஜ்மஹால் இந்தியாவில் இருக்க ஆக்ராவில் தான் இருக்குது இந்த தாஜ்மஹால் மும்தாஜுக்காக ஷாஜஹான் கட்டினது இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மார்பிளால் கட்டப்பட்டது இது சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் ஃபிஃப்த் முகலாய் எம்பரரான ஷாஜஹானால் தான் இது கட்டப்பட்டது இது மொத்தமே வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு ஏக்கர் இதை கட்டின அத்தனை வேலைக்காரவங்களோட கையுமே வந்து வெட்டப்பட்டது ஏன்னா இது மாதிரி யாருமே கட்டிடக்கூடாதுங்கிறதுனால ஷாஜகான் இப்படி ஒரு ஆர்டர் போட்டார் இந்த இடம் தான் வந்து ஷாஜகானோட கலரியாகவும் வைக்கப்பட்டது அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இந்த பைசா கோபுரம் தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதாவது நம்ம மோஸ்ட்லி சாய் கோபுரம்னு கூப்பிட்ருப்போம் இது வந்து இட்டாலியில் தாங்க இருக்குது இதை வந்து இட்டாலியில் ஒரு பெல்ட் டவரை யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க இது வந்து எப்போ உருவாக்கப்பட்டதுனா ஆயிரத்தி நூற்றி எழுவத்தி மூணில் வந்து கட்ட ஆரம்பித்தாங்க இரநூறு வருஷம் ஆச்சு இதை கட்டுறதுக்கு இதோட மொத்த ஐட்டமே வந்து ஐம்பத்தாறு மீட்டருங்க அப்படியே நம்ம 
ஏயோடி ஜெனியரோவில் இருக்க இந்த ரெடிமேட் ஸ்டாச்சுவை பார்த்துருலாங்க இந்த ஸ்டாச்சு வந்து முப்பது மீட்டர் ஹைட்டுங்க இந்த ஸ்டாச்சு அவங்க ஊரில் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு என்ன ஐதீகம்னா கடவுள் வந்து அவங்கள காப்பாற்றிடுவார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை ஒரு ஐதீகம் இப்போ இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா இது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் ஏரியா இங்கேருந்து நம்ம சின்ன பசங்களை வச்சு நிறைய ஃபோட்டோஸ் வாங்க பாருங்க மதர் தெரேசா கிட்ட வந்து பிளஸ்ஸிங்ஸ் வாங்குற மாதிரிலாம் வந்து நிறைய ஒரு ஃப்ரேம் இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துலலாம் வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டா இது பார்க்க ஒரு நல்ல அழகாக இருக்கும் அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவோட பிரசிடண்ட்டான ஜோ பைடனோடலாம் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இப்போ எங்கள் அப்பாவும் போய் ஃபோட்டோ எடுப்பார் பார்த்தீங்களா எங்கள் அப்பாவுக்கு ரக்கம் முளைச்சிருச்சு ஏழு அதிசயத்தையும் டேரெக்டாக போய் பார்க்குற அளவுக்கு நம்மகிட்ட காசு இல்லை பட் இது மாதிரி அங்கங்கே எக்ஸிபிஷன் போடும்போது இது மாதிரி அந்த ஏழு அதிசயத்தோடு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டா நம்மளுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெருமையாக இருக்கும் இங்கே பார் நம்மளும் போய் இங்கெல்லாம் போய் ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கோம் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மனசையும் கொஞ்சம் தேத்திப்போம் அதனால் எல்லோரும் கண்டிப்பாக வாங்க இது இன்னும் ரெண்டு மாதம் இருக்குது நாங்கள் மொத நாள் போனதுனால கூட்டம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு நீங்கள் இன்னும் ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து போய் பார்த்தா கூட்டம் அலமோதும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் சீக்கிரமாக வந்து என்ஜாய் பண்ணிடுங்க இப்போ இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபேன்சி ஸ்டோர்ஸாக போட்டிருக்காங்க பேங்கிள்ஸு ஹேர் கிளிப்பு ஹேர் பேண்டு வேறு என்ன என்னென்ன இருக்கோ எல்லாமே வந்து இங்கே ரேட்டு சீப்பாக போட்டிருக்காங்க இங்கே பத்து ரூபாலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இது மாதிரி இந்த ஃபேன்சி ஸ்டோர்ஸ் கூடவே வந்து நிறைய ஸ்நாக்ஸ் கடைஸும் போட்டிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாப்கார்ன் ஷாப் இருக்குது அதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஷாப்பு அதுக்கப்புறமா வந்து ஜிகர் தண்டா கடை அதுக்கப்புறமா வந்து பஞ்சு மிட்டாய் கடை அதுக்கப்புறமா அந்த டெல்லி அப்பளம் அது மாதிரி இன்னும் நிறைய போட்டிருக்காங்க அது உள்ளே போகும்போது சொல்லிக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்த பார்த்திங்கன்னா வந்து இது ஃபுல்லாக வந்து கேம்கான இடம் இந்த இதுக்கான ப்ரைஸ் என்னென்னா ஐம்பது ரூபா ஐம்பது ரூபாய்க்கு வந்து ஆறு புல்லட்டு இதில் நான் நான் மொத்தம் நாலு புல்லட் அடித்தேன் நாலு புல்லட்டில் ஒரு புல்லட் கூட நான் வந்து பலூன் மேலே அடிக்கவே இல்லை ஆனால் இப்போ அடுத்து எங்கள் அப்பா என்ட்ரி கொடுப்பார் பாருங்கள் அவர் அடிக்கிற ஒவ்வொன்றும் வந்து இடி மாதிரி அதில் போய் விடுவோம் வச்சு இந்த பேலன்ஸ் ரெண்டு குண்டில் எங்கள் அப்பா பேலன்ஸை சூப்பராக அடிச்சிட்டுவார் டக்கு டக்குன்னு போட்டு வந்தார் ரெண்டு குண்டு இருந்துச்சு இருந்த ரெண்டு குண்டையும் போட்டு முடிச்சுருவாரு அவ்வளோதான் இது மாதிரி இன்னும் நிறைய ஷாப்ஸ் இருக்குது இந்த பேக் கடை இந்த பேங்கிள்ஸு அதுக்கப்புறமா இந்த லேடிஸ்க்கு தேவைப்படுற எல்லா கடை அதுக்கப்புறம் இந்த பொம்மை கடை இது மாதிரி இன்னும் நிறைய கடை இருக்குது கிட்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்தாங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐஸ் கோலா கடையும் ஜிகர் தண்டா கடை இது ரெண்டும் சேர்த்த மாதிரி ஒரு கடையாக போட்டிருக்காங்க இதை பார்த்திங்களா அந்த ஒரு சின்ன பாப்பா வந்து வில்லம்பு விட்டுட்டுருக்கு இது மாதிரி இந்த கிச்சுக்காக இன்னும் நிறையா ஷாப்ஸ் இங்கே இருக்குது நிறையா கேம்ஸ் இருக்குது உங்கள் குழந்தைங்களாம் கூட்டி வந்தேன்னா நல்லா ஜாலியாக விளையாடுவாங்க இப்போ இது வந்து ஸ்நாக்ஸ் கான ஏரியா இங்கே வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோலு ஃபேமஸான டெல்லி அப்பளம் அதுக்கப்புறமா வந்து காலிஃப்ளவர் பக்கோடா அதுக்கப்புறமா வந்து பானிபூரி இது மாதிரி இன்னும் நிறைய ஸ்நாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த டெல்லி அப்பளத்தோட ரேட்டு வந்து எழுபது ரூபா நாங்கள் வந்து பேக்கெட்டும் அதுக்கப்புறமா இன்னொன்று வாங்கியிருந்தோம் அதோடய ரேட்டு வந்து ஒரு பேக்கெட் டெல்லி அப்பளத்தோட ரேட்டு வந்து அறுபது ரூபா பார்க்கவே நல்லா சாப்பிட சூப்பராக இருந்துச்சுங்க அந்த பொடியை தூக்கிட்டு அவர் கொடுக்க அது ஒரு வாயை எடுத்து அந்த பொடியோடு வைக்கும் போது டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு நீங்களும் வந்து பயனடி மாதிரி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இங்கே இன்னும் நிறைய கேம்ஸ் இருக்குது ஸ்பேஸிக் கேமு அதுக்கப்புறம் இந்த ஹார்ஸ் ரைடு அதுக்கப்புறம் இந்த ராட்னோ ட்ராகன் ட்ரெயினு இது மாதிரி இன்னும் நிறைய கேம்ஸ் இருக்குது சின்ன குழந்தைங்களோட கண்டிப்பாக வாங்க சின்ன பசங்க நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இப்போ இங்கே ஆள் கம்மியாக இருக்கிறதுனால வந்து மோஸ்ட்லி எந்த ரைடுமே வந்து இன்னும் ஆரம்பிக்கல
இவங்கெல்லாம் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் வந்து இது மாதிரி எக்ஸிபிஷன் போடுறாங்க நம்ம இது மாதிரி போனால் தான் வந்து அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் அவங்களும் சம்பாதிக்க முடியும் அதனால் நம்ம போய் அவங்களையும் கொஞ்சம் வாழ வச்சு நம்மளும் கொஞ்சம் என்டர்டைன் பண்ணிக்கிட்டா இந்த பிஸியான வாழ்க்கையில் நம்மளும் கொஞ்சம் ஜாலியாக எடுத்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஜெயின்ட் வீலாக இருக்குது அந்த ஜெயின்ட் வீலோட லைட்ஸ் எல்லாம் இன்னும் ஆன் பண்ணாமல் இருக்குது அந்த ஜெயின்ட் வீலோட லைட்ஸ் ஆன் பண்ணால் அது இன்னும் பார்க்க சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஜெயின்ட் வீலோட ஒவ்வொரு இதுலேயுமே வந்து ஃபுல்லாக லைட்ஸ் போட்டு கவர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இங்கே ஒரு கரும்பு ஜூஸ் இருக்குது இது மாதிரி இந்த எக்ஸிபிஷன் வந்தாவே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம இங்கே வந்து நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டு அவங்களுக்கும் அவங்களையும் கொஞ்சம் வாழை வச்சா நம்மளும் நல்லாயிருக்கும் அவங்களுக்கும் வாழை வச்ச மாதிரி இருக்கும் அதனால் வந்து இங்கே பயனடி மாதிரி உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் இங்கே பார்த்திங்களா நான் சொன்ன அந்த டிராகன் ட்ரெயின்லாம் இருக்குது இது மாதிரி இங்கே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் நிறையா இருக்குங்க இந்த கப்பன் சாசர் கேமு இதெல்லாம் விளையாடுறதுக்கே சூப்பராக இருக்கும் நல்லா வந்தீங்கன்னா நீங்கள் நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க இப்போ ஸ்நாக்ஸ் டைம் அதனால் நாங்கள் வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோல் வாங்க வந்துடுவோம் நான் எனக்கு ஒன்று எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒன்று ரெண்டு ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஸ்ப்ரிங் ரோலோட ரேட்டு வந்து அதே எழுபது ரூபா இங்கே எல்லாமே வந்து மோஸ்ட்லி அறுபது ரூபா எழுபது ரூபா அந்த ரேட்டில் தான் இருக்குது நாங்கள் வரும்போதே வந்து கொஞ்சம் கிளைமேட் ஒரு மாதிரி தான் இருந்துச்சு நாங்கள் இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோலை வாங்கினோடனே மழை அடித்து ஊற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு சரியான மழை நாங்கள் அந்த ஸ்ப்ரிங் ரோலை வாங்கிட்டு அங்கே இருக்க ஷெட்டுக்குள்ளே போய் நாங்கள் நின்றுட்டோம் இங்கே பார்த்திங்களா மழை எப்படி பெய்துன்னு இந்த மலையில் நாங்கள் ஐஸ் கோலை வேறு வாங்கினோம் இந்த ஐஸ் கோலோட ரேட்டு வந்து நாற்பது ரூபா ரெண்டு ஐஸ் கோலா எனக்கு ஒன்று எங்கள் அப்பா கொண்டு ரெண்டு பேரும் இந்த மலையில் ஐஸ் கோலாக சாப்பிட்டுட்டு ஜாலியாக அந்த மலையை என்ஜாய் பண்ணுவாங்க நீங்களும் இங்கே வந்தீங்கன்னா எங்களை மாதிரி எங்களை மாதிரி என்ன எங்களோட என்ன நல்லா ஜாலியாகவே என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அவங்க வந்து ட்ரை கலர் ஃப்ளேவர் வந்து விற்கிறாங்க இங்கே ஐஸ் கோலாவில் அது இல்லாமல் இன்னும் நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் விற்கிறாங்க நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவர்ஸில் அவங்க வந்து ஐஸ் கோலாக உங்களுக்கு போட்டு தருவாங்க ப்ளஸ் இந்த ஜிகிரி தண்டா வேறு இருக்குது மதுரையோட ஸ்பெஷல் திக்கு ஜிகிரி தண்டா இங்கே இவங்க விற்கிறாங்க வித் ஐஸ்கிரீம் அதோட ரேட்டு வந்து ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி அது மாதிரி வருதுங்க இப்போ இது வந்து காலிஃப்ளவர் பக்கோடா இதுவும் வந்து செவன்ட்டி ருபீஸ் வருது இதை வாங்கிட்டு இந்த மலையில் நினஞ்சிட்டு அப்படியே நாங்கள் கிளம்பிட்டோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சின்னா ஆண்டனி சமையலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் நீங்களும் இங்கே வந்து பயனடி மாதிரி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இப்படிக்கு உங்கள் நான்